manyangao na matapeli walio itapeli dunia kwa muda mrefu wa uaji wakubwa hawa hmm. hata huko Afrika Afrika eh anza hata sija kusalimia waga na ndugu yako ah mimi naona tu umeanza na Putin sasa nikasema jamaa umeamka na Putin au ai ni kama nimesahau bwana haya <laughs> mwaklebe waga na ndugu yangu waga na waga na bwana hapa 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 ilikuwa ni ngumu sana eti useme leo hii mfaransa unamtimua na anaondoka nakimbia ndio maana ikabidi rasa nika nikasahau kama hata hatujasalimiana bwana ah eh tuendelee umesema nani kaonyesha njia Putin kaonyesha njia alafu wengine hasa wafuate nasema Putin yuko tayari kulisaidia bara la Afrika lakini wa Afrika wenyewe wao wako bize na umeme maji afya umeme maji afya chorus ni ile ile sasa mimi sielewi hata Unasemaje hapo sijausikia vizuri umesema nani nani umesema nani yuko tayari Nasema hivi hey. Putin yuko tayari kulisaidia bara la Afrika Mhm Na tumeona hata mfano hapo Afrika Magharibi Mhm Lakini wa Afrika wenyewe sidhani kama wako tayari kama jinsi ambavyo Vladimir Putin amejitolea kulisaidia bara la Afrika Naona ni baadhi ya mataifa ambayo wako tayari Mhm Eh hey, kama hivyo sasa Burkina Faso, Mali na Niger. Mama Didomboya ndugu yako simuelewi. Simuelewi. Na na, na Gaboni kule ilikuwa ni mbwa kala mbwa kule. Mm-hmm. Na tunaona maana unaambiwa ule ulikuwa ni ugomvi wa familia ule. Sio hata mambo ya inchi kuwa watu sio wamepindua. Ilikuwa ni ugomvi tu wa kifamilia. Kwa mapinduzi yale ya Gaboni ni ugomvi wa kifamilia. Eh hey, ni ugomvi wa kifamilia kwa sababu inaonekana kama mama alikuwa anataka aanze kum pigia debe mwanae kama yale yale ya nani ya ndugu yako nani huyu mama yako wa Zimbabwe anaitwa nani Grace Ntombi Zodo Mugabe huyu huyu <laughs> ndicho kichokuwa kinaendelea hapo Gabon lakini tunaongelea huku kwingine kwa sababu tunaongea hivi kutokana na kuwa Mfaransa kama ameweza kukubali kufungasha virago nije na kuondoka <laughs> sio jambo la kitoto hiyo a a a unajua maklembe kuna gharama kubwa ya kulipa mhm unavyoona nije amepambana kiasi hicho gharama yake ni kubwa sana wamelipa ndio sio kawaida kabisa kumfurumusha mzungu katika ardhi ya Afrika mhm hata miaka ya nyuma ni mataifa machache sana ambayo aliweza kufanya hivyo kumfurumusha mzungu katika ardhi ya Afrika machache sana mhm ilikuwa ni Ethiopia peke yake ndio haikutawaliwa kabisa Mm-hmm. Tunafahamu kwa nini Ethiopia kutawaliwa pia vile ndio tunafahamu sana kiundani zaidi. Japo walimu wanawaambia watoto mambo mengine lakini tunafahamu si ambao tumesoma kwa nini Ethiopia kutawaliwa. Mhm. Sasa kumuonoa mzungu katika hali ya Afrika ukamwekea vikwazo kakoma naye vizuri kabisa. Gharama ya kulipa ni kubwa sana mwa claim. Na gharama hiyo tutaipa wa Afrika wenyewe. Mhm. Eh kama sio sasa ni baadaye lazima gharama hiyo tulipe. Na viongozi hao wakina Ibrahim Abra Abraham Antichani e, na kina na kina Ibrahim wao Toole basi wameamua kujitoa kafara kama walivyojitoa kafara kina Muhammad kwa Noli Gaddafi. Yeah. Na viongozi wengine. Kwa hiyo mm-hmm. maklembo sio kama ni kawaida hapana isipokuwa watu hao wote viongozi hao wanahitaji uongozi mkono kutoka kwa watu wa wengine. Kila pande yeah. kila kona ya Afrika tutakaa tuwaunge mkono wa vijana. Mm-hmm. ili waende kuwa na moyo huo wetu siwaangushe. Tukiwaangusha mm-hmm. tumewapoteza. Na hiyo mm-hmm. ni kwa sababu kwa bahati mbaya sana hata Afrika nzima hii umejaa vibaraka. Mm-hmm. Na mbona mbona kina Abraham Tichani, hakuna Ibrahim Toore, wana huko mali wana sisi migoita, wanapambana lakini kama vile Afrika ipo lakini imewaacha wenyewe. Yeah. Imewaacha wenyewe na gama lalipo wenyewe. Na ukiangalia kwa kilembe magaidi wamepata nguvu sana Burkina Faso. Mhm. Unachukua na miliki sehemu kubwa sana na Burkina Faso magaidi. Okay. Ukumbuka magaidi hao kipindi kile waisema waje kwamba kama yeye kosa umeshindwa, kumbuka kauli ambayo walizungumza wa magaidi mwaklende. Kumbuka kauli hiyo. Uh-huh. Eh. Wasema hivi hata ule hata, hata ule wale waasi wa Niger Delta. Ndani uh-huh. ukumbuka hivi. Kama yeye kosa umeshindwa, hebu uh-huh. tukishindwa kukumpindua, kuipindua serikali ya Dakani basi tuko tayari kufanya kazi na Marekani. Mm. Eh, hey, kufanya kazi na Ufaransa. Hao ni magaidi wanaongea hivyo? Eh. Yeah. Nakumbuka pia maklembe vile vile kwa hapa magaidi waliungana. Mhm. Eh, makunde gadi waliungana. Ukiangalia mm-hmm. wale 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 nani wale wale wale. Al-Qaeda walisema na, na IS. Na makundi mengine mm-hmm. Boko Haram waliungana 
Wazima kwamba lazima tuiondoe serikali ambayo iko madarakani nchini Nigeria na Chibu na Faso na nchini Mali. Yeah. Kwa Mali pia kwa moto mwa Kilembe. Ndio kuna gharama kubwa ya kulipa. Wewe tuulize pia inabidi wa Afrika tusimame tusimamie wenyewe tu. Na mm. moto tulipa wenyewe. Kwa hiyo ndio kuwaombea ndugu zetu hawa wa wa, 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 wa Nigeria na Mali na Bugina mm. Faso. Maana kipindiki kumepamba moto. Mm-hmm. Hali sio swali kabisa. Mfaransa ameondoka ameshindwa asema kwamba oh tumeona wa Afrika hawako tayari kujipigania wenyewe. Mm. Wa Afrika hawataki Ufaransa apambane na magaidi. Sasa miaka yote hiyo magaidi gani unapambana nao? Mm-hmm. Hii inakuwa na maana gani Mfaransa? Ndio ile mambo ambayo alizungumza Felix Tshekedi akiwa anazungumza kwa moja kimataifa huko Marekani. Ndio mkuu mm-hmm. unga. Mm-hmm. Alisema kwamba kwamba naomba tena aliomba alikuwa naomba naomba yeah. vikosi vya kulinda amani chini Kongo viondoke. Yeah. Kwa mwisho wa mwaka huu 2023 vikosi vya kulinda amani chini Kongo viondoke. Mwaka mm-hmm. 25 viko pale. Bado amani yenyewe hakuna. Sasa so, wanalinda amani gani? Na wakati kuzungumza hapa siku moja ya kwamba vikosi hivi ah. vilinde amani vikosi hivi nalinda masuala ya wakubwa zao. Majuzi hapa kama unakumbuka mm. kuna gari la UN lilipata nini? Lilipata ajali. Wapi? Huko Kongo huko. Ehe. Nimepata ajali afu huko ndani kumejaa mifuko ya dhahabu. Mm-mm. Huko ndani huko yani masarufeti haya yamejaa yani unajuaga hivi wanawekaga hawa wamama wana bonda kokoto alafu wanajaza kwenye sarufeti kule. Mm-mm. Ndio dhahabu zimejaa huko ndani. Sasa wa, kabisa ni ajali kabisa hizo 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 picha zilikuwa sana huko mitandaoni. Kwa hiyo sasa watu wakawa wasema okay hawa ndio UN walinda amani. Kuna magari yao fulani yale yanakaa kama vifaru vifaru sio hivi. Mm. Eh yale mle. Sasa limepata ajali hivi limeangukia mtaloni hivi. Humo ndani kukamwagika hiyo mifuko. Kuangalia hiyo mifuko ndani na madhahabu yamejaa ndani. Wa, wa, Walinda amani hao. Sasa unakaa unajiuliza hizi dhahabu wamezitoa wapi na walikuwa wanazipeleka wapi? Kwa sababu wametoka huko wanakosema wanalinda amani. Ndio walikuwa wanasogea mjini ambapo kuna uh, busafiri, uwanja wa ndege na vitu vya namna hiyo. Sasa ndio hii sasa unayoongea shisekedi akawa hapana hawa watu waondoke sio walinda amani ni watu wa vurugu alafu alafu mwandagasia mmm kwa kitu kimoja mimi najiulizana mm. tunaona hapa jeshi yanachukuliwaga hata huko Afrika nchi zetu za Kiafrika yaende Kongo yakakinda amani alafu wale yule mwanajeshi akikaa pale Kongo anakaa labda miezi mkataba wa miezi mitatu labda au miezi sita Akitoka huko akirudi kwenye nchi yake ni mtu anaela nyingi sasa nenda kaangalia aliyeenda kulindwa pale. Yaani ndio kitendawili ambacho mimi sijakielewaga hicho. Huyu askari aliyechukuliwa kama aende akalinde amani Kongo, anatoka huko analipa na askari wengi hao wanajeshi kwenye nchi za Kiafrika wanapenda kweli kwenda huko. Kwa sababu wanakao ukienda miezi michache hii unapata hela nzuri sasa rudi kule kwenye maisha ya yule mkongomani aliyekuwa analindwa ana hali mbaya ni masiki sasa hawa ni amani gani hiyo ndio ndio mimi labda unitekulie hicho kitenda mbili ah wakaleo ndio kwambia siku moja hawa sio walinda amani ndio miaka ya nyuma kidogo tangu unajua wamekaa miaka mingi sana pale Kongo miaka ya 30 hivi mm. wapo pale Kongo tangu miaka saba yani wako miaka mingi sana pale Kongo mm. hawa walinda amani sasa ukipindi cha mabudu sasa soko kukumbengwa zambanga. Mm-hmm. Walikopo pale. Unaambiwa kwa miaka yote 30. Kwa miaka yote 30 ambayo mabudu sasa soko kukumbengwa zambanga alikuwa madarakani. Alikuwa analindwa na vikosi vya vivi vya amani hivi vya hawa hawa linda amani hawa. Mhm. Hapo ndio mabudu sasa soko madarakani. Sasa hawa walinda amani Ukisikia kwamba tunapeleka vikosi vya kulinda amani. Mm-hmm. Ukisikia kwamba tunapeleka vikosi vya kulinda amani. Sema kusema mwakeleme tu unajua unajua. Eh mimi Mungu anasema lakini mimi viongozi wangu nikiwaangalia, viongozi wa Afrika nikiwaangalia tu hivi. Mhm. Haijalishi mtu ataniambia oh usiseme hivyo oh ah nikiwaangalia tu viongozi wangu wa Afrika. Mhm. Na kuna jambo linakuwa limemisi. Mhm. Sioni kama vichwa vyao viko sawa. Ah viongozi wangu anikuangalia. Kuna jambo linakuwa imemisi. Na mwakelembe ni kama wapo kwenye usingizi wa pono. Mm-hmm. Kama wapo kwenye usingizi wa pono. Wewe mtu anakuja labda analinda amani. Ni ndio Ufaransa huko nje. Ndio mm-hmm. maana mali alifukuza. Eh. Mm-hmm. Fukuzi ya mbali mali. Kwa maana magaidi basi, hapa magaidi acha tupoe na magaidi wenyewe. Hata tupoe na wageni wenyewe. Kwa sababu mnaulinda amani gani? 
Kama nipi? Mara nafukuza. Nije. Wakafukuza sio wewe unaenda amani wakati sio kulinda amani hawa ni wezi kama wezi wengine. Mm. Hawa walinda amani, hawa tofauti wala mboko madakani. Mhm. Ndio wakuta unakuta unakuta kiongozi mkubwa mnaoita mkubwa kajenga bonge la jumbo. Bonge la jumbo. Ameweka magari ya kutosha huko ndani. Kiongozi yule. Ambaye ni mwakilishi wa wananchi. Mwakama na nielewa. Kaja. Unanipata? Eh, nakupata. Nakupa mfano kwamba unaruda kiongozi mkubwa, kajenga majumba mingi, ameweka migari mingi, sawa? Mhm. Afika kaweka mlinzi. Eh. Yule mlinzi na mlinzi nani pale? Ana mlinda? Nani? Eh eh. Eh, kwa sababu wewe, kwa sababu uwezi ndio umeweka walinzi. Eh. Uwezi wakubwa wa hichi ndio umeweka walinzi kwa mageti yao, makampuni yao, uwezi wakubwa. Ana yule ndani, ana yule ndio pale ni yule mwizi anaiba. Kwa uwezi wanalindana, hiyo ndio Afrika. Eh. Uwezi na lindana, hata ukiangalia sasa hivi haya kule kule ni jei kule. Kwa hivyo mm-hmm. mbona tunasema kwamba oh, acha mimi niondoke, naona wa Afrika hawako tayari, Ufaransa kuwasaidia kupambana dhidi ya ugaidi. Sasa unajiuliza ugaidi gani? Mhm. <laughs> ugaidi upi anayezungumzia Ufaransa? Na ugaidi wenyewe na magaidi wenyewe ndao wamesema kuwa eko wasi wasipo wa, wa, wasipo muondoa Abraham and Shan sisi kwa tayari kuongea na Ufaransa tumuondoe. Sasa Sasa <laughs> unafikiri utawai niulize kwamba anaondoka Ufaransa huko analalamika. Eh. Anaondoka huko analalamika mbaya mbovu, analalamika sana. Uh-huh. Wajeshi wake pale wameishiwa maji ya kunywa, wameishiwa chakula. Baloza anaondoka jana si amekimbilia chadi baada hapo anaondoka na yani wamepigwa pini. Na hii sio kawaida. Asa wazungu watakuja kulipa kisasi. Mhm. Yaani kwambia kitu kimoja ile sekala ni je? Tusipokuwa makini pale. Tusipokuwa makini pale ni je? Nakwambia hivi, mapinduzi mengi utasikia mapinduzi mengine pale. Mhm. Na kuna taarifa ndani ya Burkina Faso kuna mapinduzi yamezimwa. Okay. Ndio. Ndani ya Burkina Faso, Nigeria, ndani ya wiki hii, mapinduzi yaani kumefanyika majaribio mapinduzi kama manne yamezimwa. Okay. Yamezimwa ndio. Kwa bado 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 wanajaribu 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 kupindua hizi serikali hizi dakika tatu hizi dakika tatu za kuziombea. Kwa urusi ashikilie pale alipo shikilia. Mhm. Ashikilie pale maana hali imekuwa ni mbaya zaidi. Huko ni fukuto huko. Ni vurugu. Mambo ni zigi ni zigi. Huko nchi ni Faso, Niger na Mali. Wazungu hawajakubali bado. Mhm. Hawajakubali bado. Kwa hiyo makalamu ndio hivyo. Ufaransa ameondoka huko anasikitika mm. lakini magaidi wamepata nguvu kwa kwamba wao ndio wanaofuafadhiwa magaidi uwezekano ukae miaka 25 mahali magaidi mm. bado wapo Ufaransa mm. yuko pale ni jeko miaka mingi magaidi bado wapo ana mlinda nani wa Ufaransa kama Sota Pei Ah eh ana mtumia nani kama Sota Pei ni nini Kwa maana kwa sababu ni dafu kama wa Afrika Yeah Afu wa Afrika sisi ndio sisi kwa sisi Tuna sababu ya Afrika isiende. Hizi ni Afrika. Mhm. Mamadu yupo pala na ongea ongea na ongea lakini na ongea ongea lakini bado na yeye. Bado Mamadu hana msimamo kama wenzake. Mhm. Anang'ata na puliza, anang'ata na puliza. Eh? Mhm. Sio kila mapinduzi makelebe na nia njema. Yeah. Sio kila mapinduzi na nia njema ya kuleta mabadiliko. Aisho hivyo, haipo hivyo na siku moja. Mhm. Haipo hivyo na siku moja. Kwa bado tuna changamoto kubwa, bado tuna gharama kubwa ya kulipa. Mataifa yale machache ambayo yamejitoa kimasomaso, mali, ni jae na muda faso wapo katika vitu vikubwa sana, wanadai support na uungwaji mkono na maombi kwa wanaoomba. Mm. Marekani hajakubali, Ufaransa hajakubali, anaondoka kwa shingo upande kwa matarudi tena. Yupo, yeye kaondoka lakini kaacha watu pale, kaacha kaacha magaidi pale. Ndio mm. kipindi hiki ambayo utaona magaidi wanapata nguvu sana, kipindi ambacho Ufaransa hayupo. Mm. Ndio mimi ndio hivyo ndugu yangu. Mimi bwana nichongee sana. Sawa bwana, mimi nakushukuru. Kwa sababu watu. Nakushukuru sana. Asante sana. Hai. Hai. Magrembe hizo mbili. Mhm. Hai tuishi hapo na mimi nitafanya nyingine nadhani. Okay. Ndio ndio nyingine kama moja. Bwana mimi nikufuadie kwanza hizi nyingine. Mhm. Mhm.